প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব পেটের সার্জিক্যাল চিকিৎসায় ল্যাপ্রোস্কোপির ব্যবহার ও তার সুবিধা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জন চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে অধ্যাপক ডাক্তার সর্দার এ নাইম উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ শাখাওয়াত স্যার ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে সার্জারি বাংলাদেশে বহু বছর ধরে হচ্ছে এবং বিশেষ করে গল ব্লাডারে এই বিষয়ে আপনি বাংলাদেশে পায়োনিয়ার এবং বাংলাদেশে এটা আপনি জাপান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে বাংলাদেশে প্রথম শুরু করেন এটা আমরা জানি কিন্তু এই পর্যায়ক্রমে এই ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে এই যে ফুটো করে ছোট ফুটো করে টিউব দিয়ে দেখে দেখে সার্জারির এই যে আধুনিক পদ্ধতি এটা শরীরের অন্য অংশ অনেক অপারেশন এটা বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং অনেক আধুনিক হচ্ছে দিনে দিনে তো আপনি শুরুতে যদি আমাদের একটু বলেন যে আমরা সারা শরীরে যাব না শুধু পেটের অপারেশনে ল্যাপ্রোস্কোপি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আমরা ভালো ফল পাচ্ছি ধন্যবাদ সাকাত আসলে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি সারা পৃথিবীতেই শুরু হয় প্যারিসে প্রথম কি ফ্রান্সে প্রথম শুরু হয় ল্যাপ গল ব্লাডার দিয়ে সেটা এইটি সেভেনে আমি এইটি নাইনে জাপানে ছিলাম এবং যখন জাপানে শুরু হলো পায়নের টিমের একজন হিসেবে কাজ করে নাইনটি ওয়ানে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলাম তো নাইনটি ওয়ানে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি যখন বাংলাদেশে আসে তখন কিন্তু পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই এই সার্জারি ছিল না সুতরাং আমরা এই ফিল্ডে আসলে অনেক এগিয়ে আছি শুরু আমরা করেছিলাম গল ব্লাডার দিয়েই কিন্তু পরবর্তীতে ল্যাপারোস্কোপের মাধ্যমে পেটের প্রায় সব সার্জারি এখন আমরা করতে পারি শুধুমাত্র সিজারেন সেকশান ছাড়া বাচ্চা হওয়ার অপারেশানটা ছাড়া ওই ল্যাপারোস্কোপ দিয়ে পেটের প্রায় সব সার্জারি করা যায় স্পেশালি বাংলাদেশে গল ব্লাডার অ্যাপেন্ডিক্স এবং আপনার হার্নিয়া বিভিন্ন রকম হার্নিয়া যেগুলো আমরা বাইরে থেকে কেটে রিপেয়ার করতাম সেগুলো ভিতর দিয়ে আমরা মেস্ট লাগিয়ে দিয়ে এখন রিপেয়ার করে দিতে পারি ঠিক ইনগুলাল হার্নিয়াও তাই এমনকি আমরা গার্ড সার্জারি স্টমাক তারপরে লিভার তারপরে আপনার প্যানক্রিয়াস এ ধরনের সার্জারিগুলো আমরা ল্যাপ্রোস্কোপের মাধ্যমে এখন করি ইউরোলজির ইউরোলজি অনেক সার্জারি হচ্ছে ল্যাপারও কথার অর্থ হলো পেট আমরা এতদিন অপারেশন করতাম ল্যাপারো টমি করে অর্থাৎ পেট কেটে আর ল্যাপারো স্কোপ মানে স্কোপ পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে টেলিভিশন মনিটরে বড় করে নর্মাল যা আমরা দেখতে পাই খালি চোখে তার চেয়ে প্রায় বিশ গুণ বড় করে দেখে দেখে আমরা অপারেশন করতে পারি শুধু একটাই প্রবলেম সেটা হলো যে অপারেশনটা সরাসরি ডাক্তার পেটের মধ্যে দেখে করত সেটা এখন পেটের মধ্যে করা অবস্থায় তাকে দেখতে হচ্ছে টেলিভিশন মনিটরে এটার জন্য যে স্পেসিফিক ট্রেনিং বা স্পেশাল ট্রেনিংটা দরকার হয় সেটা নিয়ে নিলে আমাদের তো এই যে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি কথাটা আমরা বলছি এবং আপনার হচ্ছে ল্যাপারো টমি না করে ওপেন না করে শুরু করে করছেন আসলে এটাই কি কি যন্ত্র ইউজ হয় এবং এটা কিভাবে করেন এটার জন্য যেটা প্রথমেই করতে হয় না ছেলে অজ্ঞান করে করতে হয় এবং রোগীর পেটের মধ্যে একটু কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দিয়ে ইলেকট্রনিক সাফলেটার আছে সেটা দিয়ে আমরা গ্যাস দিয়ে পেটটাকে একটু ফাঁপিয়ে নেই কারণ স্পেস ক্রিয়েট করে নেই তারপরে একটু আম্বেলিকাল সাব আম্বেলিকাল বা অ্যারাউন্ড আম্বেলিকাস একটা ট্রকার মানে নাভির চার নাভির চারি পাশ যে কোনো জায়গা দিয়ে খুব ছোটো করে আমরা ফাইভ মিলিমিটারও করতে পারি টেন মিলিমিটার ম্যাক্সিমাম সেটা দিয়ে একটা ছোট্ট উন করে পেটের মধ্যে একটা ফুটো করে একটা ট্রকার ঢুকিয়ে দিই ট্রকারের বাইরে যে ক্যানোলাটা থাকে ট্রকারটা উড্র করে আমরা ক্যানোলা যেটা হয় সেটা ফুটো হয়ে যায় ওটা এয়ার টাইট ক্যানোলা থাকে ওই ক্যানোলা দিয়ে যখন আমরা ক্যামেরা ঢুকিয়ে দিই তখন আমরা টেলিভিশন মনিটরে বড় করে দেখতে পাই এবং সাথে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট যেই কাঁচি ফোর্সেপ সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আগে যেগুলো ছোটো ছোটো ছিল এখন লম্বা ধরেন আপনার তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা সেই কাজগুলো সব করতে পারি এবং এর সাথে ক্যামেরা অপারেট করেন একজন এবং অ্যাসিস্ট করেন আরও একজন বা দুজন আর সার্জন নিজেই করেন 
এবং এই অবস্থায় সার্জনকে অনেকগুলো কাজ করতে হয় দুই হাতে কাজের সাথে সাথে ফুট সুইচ ব্যবহার করতে হয় যেমন সাকশান ইরিগেশন এবং ল্যাপারোস্কোপিক্যালি অনেক রকমের কাটিং ডিভাইস এখন ডেভেলপ করেছে আগে যেমন শুধু ইলেকট্রোকটারি আমরা ব্যবহার করতাম এখন লেজার ইলেকট্রোকটারি তো আছেই তার সাথে আলট্রাসনিক কিছু কাটিং ডিভাইসেস আছে যেগুলো কিন্তু খুবই ভালোভাবে অনেক অলমোস্ট একেবারে ব্লাডলেস ব্লিডিংলেসলি এই অপারেশন করা হয় স্যার এই যে এই বিষয়টা যখন ওপেন করেস সার্জারি করা হয় তখন আমরা দেখতাম যে প্রচুর ব্লিডিং এখন ল্যাপারোস্কোপি সার্জারি এবং সেখানে সেই ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য একসময় স্টিচিং করা হতো অনেক কিছু করতে হতো তো ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারিতে ব্লিডিং কম হওয়ার কারণ কি এবং কিভাবে এটা কারণ এখন এখন আসলে টেকনিক্যাল টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে আমরা যে সব কাটিং ডিভাইস এখন ব্যবহার করি এই যে আলট্রাসনিক কাটিং ডিভাইস বলে বললাম আপনি এবং এই যে পেন্সিল হারমোনিক স্কালপেল এগুলো দিয়ে আমরা দেখা যায় যে বেশ বড় বড় ভেসেলগুলো যদি আমরা কাটি ওমেন্টাম কাটি এক ফোটা ব্লিডিং হয় না যেগুলো আগে আমাদের সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে কেটে কেটে যেতে হতো নিশ্চয়ই মনে আছে তো এই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটা বিরাট অ্যাডভান্সমেন্ট দিয়েছে আর ল্যাপারোস্কোপ দিয়ে যখন সার্জারি হয় পেটের ভিতরে যদি ব্লিডিং হয় তাহলে ভিউ দেখতে অসুবিধা হয়ে যায় ওপেন সার্জারি যেমন আমরা গজ মব দিয়ে ব্লাডটাকে সাক করে ক্লিন করতে পারি ল্যাপারোস্কোপিক্যালি সেই ইরিগেশন অ্যান্ড সাকশন যদি বেশি করার জন্য সময় নষ্ট হয় তাহলে অপারেশান টাইম বেড়ে যেতে পারে অবশ্যই অপারেশান টাইমগুলো ডিপেন্ড করে এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আমার মনে আছে যখন আমরা জাপানে প্রথম ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করলাম আমাদের ছয় ঘন্টা লেগেছিল প্রথম কেসটা করতে গল ব্লাডার গল ব্লাডার অথচ এখন আমি একটা গল ব্লাডার অপারেশান ছয় মিনিটও করতে পারি আমি না আমার সাথে আরো প্রায় কয়েক শত সার্জন জেনারেল সার্জনরা এখন প্রায় সবাই ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন কারণ এখন এটা বোঝা হয়ে গিয়েছে যে উইদাউট ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি নো স্পেশাল বা উইদাউট দ্যাট সার্জারি উইথ দ্য হেল্প অফ এন্ডোস্কোপি অর ক্যামেরা নো সার্জারি ইজ কমপ্লিট ইভেন এখন ম্যাগজিলো ফেশিয়াল সার্জারি তো ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে আমাদের ইএনটিতে ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে আর্থ্রোস্কোপিতে ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে নিউরো সার্জারিতে ক্যামেরা থোরাকোস্কোপিক সার্জারিতে ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে সার্জারি হ্যাঁ একসময় ছিল যত বড় সার্জন তত বড় ইনসিশন আর এখন হয়ে গেছে উল্টা যত বড় সার্জন তত মিনিমাল ইনসিশন দিয়ে এর জন্য এটাকে বলা হয় এখন প্রয়োজন হলে বাধ্য হলে সেটা কিন্তু এই দুইটার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা মানে আমাদের কি সুবিধা খুব ভালো প্রশ্ন ল্যাপারোস্কোপি করলে কি সুবিধা হয় অবভিয়াস পেট কাটা আর না কাটার তফাত তো আমরা বুঝতেই পারি একজন রোগীকে যখন সাত দিন হাসপাতালে রাখতে হবে পেট কাটলে আর নাহলে আমি একদিনই ছেড়ে দিতে পারি ব্যথা নাই কসমেটিক একটা বিরাট পারপাস সার্ভ করে তারপরে অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ কমে যায় ইনফেকশানের পরিমাণ কমে যায় এবং সুতরাং রোগী অনেক বেশি আরাম পায় এবং বাড়িতে একদিনে চলে যেতে পারে হসপিটাল স্টে কমে যায় এই সুবিধা তো আছেই ওপেন করলে সেটা বেড়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ল্যাপারোস্কোপ দিয়ে যেটা হবে না সেটা ওপেন করে কারণ রোগীর সেফটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট কোনো একজন সার্জন যদি একটা অপারেশন করতে যে উনি টেকনিক্যালি অতটা সাউন্ড না হয়ে যদি বিপদে পড়ে যান তখন তাকে আমরা অ্যাডভাইস করি ইউ গো ফর ওপেন অ্যান্ড দেন ম্যানেজ ইট বাট ডোন্ট পুট দ্য পেশেন্ট ইন ট্রাভেল তার কারণ ইনকমপ্লিট সার্জারি ইনকমপ্লিট সার্জারি যেন না হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা কথা আমার খুব বলার ইচ্ছে হচ্ছে এখানে যে ল্যাপারোস্কোপের মাধ্যমে আমরা যে সুবিধাটা পাই সেটা হলো পেটের মধ্যে ক্যামেরা ঢুকালে আমরা উপরের নিচে যেভাবে দেখতে পাই সাপোজ ফর এক্সাম্পল একজন মেয়ে বিশ বাইশ পঁচিশ বছরের একটা মেয়ে যদি তল পেটে ব্যথা নিয়ে ডান সাইডে ব্যথাটা একটু বেশি নিয়ে আসে তখন তার শুধু অ্যাপেন্ডিক্সটা আমরা এই দুই তিন ইঞ্চি একটা ইনসিশন দিয়ে করে দিলে সে হয়তো বাড়ি চলে যাবে কিন্তু দেখা যাবে হয়তো ব্যথাটা রয়ে গেছে তার কারণ আমরা সেই সময় খুব সুন্দরভাবে তল পেটের বাকি অর্গানগুলো দেখতে পাইনি বিশেষ করে ওভারি ইউটেরাস এবং অনেক সময় এন্ডোমেট্রিওসিস থাকে যেটার জন্য কিন্তু তাদের একটা ব্যথা থেকেই যায় সুতরাং আমরা ল্যাপারোস্কোপের মাধ্যমে করলে অ্যাপেন্ডিক্সটা ফেলার সময় কিন্তু এবং এত সুন্দরভাবে দেখতে পাই কোনো প্রবলেম থাকলে কোনো প্রবলেম থাকলে ডায়াগনোসিস হয়ে যায় সুতরাং ল্যাপারোস্কোপি ইজ এ ডায়াগনস্টিক অ্যাজ ওয়েল এজ এ থেরাপিউটিক প্রসিসিওর এই যে আধুনিক পদ্ধতি যেটা আপনি বললেন যে এতে হসপিটালে স্টে কম হয় তাতে করে হাসপাতালে থাকার যেই 
ভাড়া বা খরচ সেইখানে কমছে কিন্তু সার্জারির চার্জ তো একটু বাড়ার কথা আধুনিক পদ্ধতি তাতে করে যন্ত্রপাতির কারণে খুব বেশি আহামরি কোনো ডিফারেন্স হয় না এটা গলব্লাডার সার্জারিতে যেরকম ওপেনে যেরকম খরচ হবে এবং আমি মনে করি ল্যাপারোস্কোপিক্যালি প্রায় একই রকম খরচ একই রকম খরচ প্রায় কিন্তু সুবিধা অনেক বেশি পাচ্ছি এবং আধুনিক এই রকম পদ্ধতি থাকতে দেশেই আছে আন্তর্জাতিক মানের সমস্ত সুবিধা বাংলাদেশেই আছে আমাদের সোসাইটি অফ ল্যাপারোস্কোপি সার্জেন্স অফ বাংলাদেশের মেম্বার এখন প্রায় ছয়শতের উপরে শুধু জেনারেল সার্জন না জেনারেল সার্জন ইউরোলজিস্ট গাইনোকোলজিস্ট আমরা বিভিন্ন সব স্পেশালি এবং আমি একটা কথা আমি ছাত্রদের সবসময় বলি যে উইদাউট ল্যাপারোস্কোপিক নলেজ বা এন্ডোস্কোপিক নলেজ নো সার্জন will be able to claim that he is a surgeon he is a complete surgeon complete surgeon বলতে পারবেন তো স্যার আমরা আশা করছি এই আধুনিক পদ্ধতি আরো নতুন নতুন মাত্রা পাবে আরো সুবিধাজনক আরো ভালো হবে এবং আমরা এই সুবিধা আমাদের রোগীদের দেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম পেটের অপারেশনে ল্যাপারোস্কোপির ব্যবহার ও তার সুবিধা নিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে प्रिय दर्शक युष्ठान सम्पर्के जेको मतमत परामर्श थे अवश्य लिखे जान ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एक सौ दुई कजी नजर इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाई एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी विडी डट कम य ठिकाना प्रिय दर्शक विश्वर जेको प्रंत जेको समय एन टी ते सम्प्रचारित आपनर प्रिय स्वास्थ्य प्रतिदिन अनुष्ठान देखार जो भिजिट कर पूर्णांग वेब पोर्टाल डब्ल्यू 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 डट एन टी बी डी डट कम दर्शक आज पर्त सबाई भलो थकून सुस्थ थ अवश्य निरापदे थकून देखा आगामीकाल ठीक एक ही समय नतून को अतिथि